ഐ ടി സ്കൂൾ ലിനക്സിനെ എങ്ങനെ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് ലോഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ് ഞാനിവിടെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അതിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഐ ടി സ്കൂളിൻ്റെ സി ഡി ആണെങ്കിൽ സി ഡി ഇടുക ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പെൻഡ്രൈവ് കണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിനകത്തേക്ക് ബൂട്ടബിൾ ആക്കിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബൂട്ട് കീ സെലക്ട് ചെയ്ത് പെൻഡ്രൈവിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഡി വി ഡി ഡ്രൈവിൽ നിന്നോ ബൂട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ വരുന്ന ഫസ്റ്റ് മെനു ഇതായിരിക്കും ട്രൈ ചെയ്യണോ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യണോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് അല്ലാണ്ട് ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഹാർഡ് സ്ക്രീൻ കംപ്ലൈൻ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക മെമ്മറി കംപ്ലൈൻ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക അതിലേക്ക് ഒന്നും പോകേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ് ഷോപ്പിൽ ഇത് സപ്പോർട്ടിംഗ് ആണോ എന്നറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം ട്രൈ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോഴേക്കും അതിൻ്റെ മെനുവും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം വരുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം വീണ്ടും ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ത്രീ ബൂട്ട് ചെയ്ത് ഇതേ മെനുവിൽ വന്നിട്ട് ഇൻസ്റ്റോൾ ബോണ്ട് എന്ന ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുക ഇൻസ്റ്റോൾ ബോണ്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് അനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ലോഡിങ്ങിൻ്റെ കാര്യങ്ങളും പഴയ സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം അധികം സമയമെടുക്കും പുതിയ കമ്പ്യൂട്ടർ ആണെങ്കിൽ ഒരു പതിനഞ്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ലോഡായി തീരാവുന്നേ ഉള്ളൂ ഈ ഐ ടി സ്കൂൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഉബണ്ടുവിനെ തന്നെ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്താണ് ഐ ടി സ്കൂൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റോളേഷൻ ടൈമിനൊക്കെ ഉബണ്ടു എന്ന് കാണിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഉബണ്ടുവിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഐ ടി സ്കൂളിലൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണോ പഠിക്കുന്നത് ആ സോഫ്റ്റ്വെയേഴ്സ് എല്ലാം ആഡ് ചെയ്തതാണ് ഐ ടി സ്കൂൾ ലിനക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യുന്ന വേർഷൻ എയ്റ്റി പോയിൻറ്റ് ഫോർ ആണ് ഇപ്പോൾ ഐ ടി സ്കൂളിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് വേർഷൻ എയ്റ്റി പോയിൻറ്റ് ഫോർ ആണ് ഇൻസ്റ്റോളിങ് നമുക്ക് രണ്ട് രീതി ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് മെനു വന്നിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് കണ്ടിന്യൂ കൊടുക്കുക കണ്ടിന്യൂ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കീബോർഡ് ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കും അത് ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് അതും കണ്ടിന്യൂ കൊടുക്കുക ഇൻസ്റ്റോളേഷൻ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഒന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇതിനകത്തുള്ള എല്ലാ സോഫ്റ്റ്വെയേഴ്സും ഉൾപ്പെടെ ചെയ്യാം നോർമൽ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കൊടുത്ത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് മുമ്പോട്ട് പോകും രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഐ ടി സ്കൂൾ മാത്രമേ കയറുള്ളൂ അതിന് കൂടുതൽ സോഫ്റ്റ്വെയേഴ്സ് ഒന്നും കയറില്ല അതുകൊണ്ട് നോർമൽ തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഡിഫോൾട്ട് നോർമൽ സെലക്ട് ആണ് കണ്ടിന്യൂ കൊടുക്കുക കണ്ടിന്യൂ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയൊരു ഡിലേ ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും താഴെയായിട്ട് തേർഡ് പാർട്ടി എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം ഓൾറെഡി തേർഡ് പാർട്ടി സോഫ്റ്റ്വെയർ ഒക്കെ ഇൻസ്റ്റോൾഡ് ആണ് അടുത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഉബണ്ടു ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ബോട്ടത്തിലുള്ള ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും നമ്മുടെ വിൻഡോസ് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലുള്ള വിൻഡോസ് കളയാതെ എങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യാമെന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ആണ് ഞാനിപ്പം ഈ ഹാർഡ് ഡിസ്ക്കിലേക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് ഉബണ്ടു ഐ ടി സ്കൂളിൽ നെക്സ്റ്റ് ഡേ ലോഡ് ചെയ്യുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇൻസ്റ്റാൾ ഇറൈസ് ഓൾ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് എന്ന ഓപ്ഷൻ ആണ് സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ജി ബി ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ആണ് അത് ഫുള്ള് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് നേരെ ഐ ടി സ്കൂളിൽ ലോഡ് ചെയ്യുകയാണ് കണ്ടിന്യൂ കൊടുക്കുക ഒരു കൺഫർമേഷൻ ചോദിക്കും കൺഫേം കൊടുക്കുക അതിനകത്ത് ഡിഫോൾട്ട് ന്യൂ വർക്ക് അടക്കുന്നത് നോ പ്രോബ്ലം അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോവുക പിന്നെ നമ്മുടെ യൂസർ നെയിം ചോദിക്കും യൂസർ നെയിം നിങ്ങളുടെ പേരോ അല്ലെങ്കിൽ യൂസർ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക പിന്നെ പാസ്വേഡ് കൊടുക്കുമ്പം അതൊരു മിക്സർ പാസ്വേഡ് കൊടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഒരു ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ സ്മോൾ ലെറ്ററും ലെറ്റേഴ്സും സിമ്പിൾസും എല്ലാം കൂടെ വരുന്ന ഒരു മിക്സർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതായിരിക്കും ബെറ്റർ അത് ഒന്നുകൂടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വരും രണ്ട് പ്രാവശ്യം പാസ്വേഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം പിന്നെ അവിടെ തന്നെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ലോഗിൻ ടൈമിന് പാസ്വേഡ് വേണമെന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഡിഫോൾട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് പാസ്വേഡ് ചോദിച്ചിട്ട് ലോഗിൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അത് തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യുകൊണ്ട് കണ്ടിന്യൂ കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇൻസ്റ്റോളേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇൻസ്റ്റോളേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറ
ആ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റത്തെ പ്രൊസീജിയറായ ഉബണ്ടു ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊസീജിയർ മാത്രം ചെയ്താൽ മതി സിംഗിൾ ഉബണ്ടു മാത്രം ലോഡാവും ആവശ്യം കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെൻഡ്രൈവ് ഫോർമാറ്റ് ചെയ്ത് മറ്റാവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പെൻഡ്രൈവ് വേസ്റ്റ് ആയി പോകുന്നില്ല ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് ലോഡായി കഴിയുന്നവർ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക ഇതിനകത്തുള്ള ഫ്യൂച്ചേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അത് ഡിസ്പ്ലേയിൽ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ബോട്ടത്തിലായിട്ട് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഐ ടി സ്കൂളിലാണിത് എയ്റ്റി പോയിൻറ്റ് ഫോർ വേർഷനാണ് ഉബണ്ടുവിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് എന്നെല്ലാം ഏറ്റവും താഴെയായിട്ട് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ലോഡ് ചെയ്യാനിട്ടിരിക്കുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇഞ്ച് കറുവഡ് മോണിറ്ററാണ് അതുകൊണ്ടാണ് സ്ക്രീൻ കുറച്ച് വളഞ്ഞിരിക്കുന്നതായിട്ടൊക്കെ തോന്നുന്നത് കറുവഡ് മോണിറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് ആ സ്ക്രീനിന് ചെറിയൊരു വളവ് പോലെയൊക്കെ തോന്നുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് കുറച്ച് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത്രയും വലിയ സ്ക്രീനിൽ ഞാനത് ലോഡ് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത് ഇപ്പം നമ്മുടെ വിൻഡോസ് കളയാതെ ഈ ഐ ടി സ്കൂളിൽ ചെയ്യണമെന്നുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ വിൻഡോസ് അതിനകത്ത് നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് വിൻഡോസും ഉബണ്ടുവും ഒരുമിച്ച് ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വീഡിയോ ഇതിന് ശേഷം ഞാൻ പിന്നീട് അതിനകത്തേക്ക് ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വേണമെന്നുള്ളവർ ആ വീഡിയോ ഫോളോ ചെയ്താൽ മതി നിങ്ങളുടെ പഴയ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിൻഡോസിൻ്റെ ഒപ്പം ഉബണ്ടുവും കൂടെ ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും നമ്മൾ നോർമലി സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ സോഫ്റ്റ്വെയറും ഇതിനകത്ത് പ്രീലോഡഡ് ആണ് ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ നമുക്ക് നെറ്റിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഗൂഗിളിൽ ഐ ടി സ്കൂളിൽ നിന്ന് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ വരും അത് എയ്റ്റി ടു ബിറ്റും സിക്സ്റ്റി ഫോർ ബിറ്റും അവൈലബിൾ ആണ് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഒരു അഞ്ചാറ് വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിലുള്ള ടെക്സ് ഷോപ്പൊക്കെ ആണെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ബിറ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തോളൂ അതിന് മുമ്പുള്ള ആണെങ്കിൽ തേർട്ടി ടു മതി ഒരു അഞ്ചാറ് വർഷത്തിന് മുമ്പുള്ള വെർഷനിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്കൊക്കെ എയ്റ്റി പോയിന്റ് ഫോർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സ്ലോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ തീരെ പഴയ കമ്പ്യൂട്ടർ ആണെങ്കിൽ എയ്റ്റി പോയിന്റ് ഫോറിലേക്ക് പോകാതെ ഇതിന് മുമ്പുള്ള സിക്സ്റ്റീനേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർട്ടീനോ ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ ചിലപ്പം ഇപ്പം ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ടൂൾസൊക്കെ മിസ്സിങ് ആയിരിക്കും അപ്പം നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള സിസ്റ്റം ഏതാണോ അതേപോലത്തെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ബെറ്റർ ഇപ്പം ഞാൻ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫോർ ജി ബി ഡി ഡി ആർ ത്രീ റാമുള്ള ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ജി ബി ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഉള്ള തേർഡ് ജനറേഷൻ ഡുവൽ കോറുള്ള ഒരു മെഷീനിലേക്കാണ് ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിനകത്തൊരു ഇന്ത്യയിലുള്ള ഗ്രാഫ്സ് കാർഡും ഉണ്ട് അപ്പം ഇതിനകത്ത് ഓൾമോസ്റ്റ് മിക്ക ഡ്രൈവേഴ്സും സൗണ്ട് വീഡിയോ ഓഡിയോ ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിഫോൾട്ട് ഉബണ്ടുവിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ലോഡാകുന്നതായിരിക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് പ്രീവിയസ്ലി പറഞ്ഞ പോലെ തേർഡ് പാർട്ടി സോഫ്റ്റ്വെയർസ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇല്ലാത്ത സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഒക്കെ കയറും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റോളേഷൻ കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അഡീഷണൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിനകത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മിസ്സിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ ഒക്കെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കമാൻഡ് ഫോംസിൽ കയറിയിട്ട് അപ്ഡേറ്റും അപ്ഗ്രേഡ് ഒക്കെ കൊടുക്കാനും ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ മിസ്സിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ ഒക്കെ നോർമലി ഇതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ആയിക്കോളും അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാത്തവർക്ക് നിങ്ങൾ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ വേറൊരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഒട്ടുമിക്ക കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെയും വീഡിയോയും ഓഡിയോയും എല്ലാം നോർമലി ഇതിനകത്ത് ഇൻസ്റ്റോൾ ആകുന്നതാണ് അപ്പം ഇത് കഴിയുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോ ഫുള്ള് നിങ്ങൾ കാണണമെന്നില്ല ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും എറർ മെസ്സേജ് ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഏത് പോർഷനിൽ വെച്ചാണ് എറർ മെസ്സേജ് വന്നതെന്നൊക്കെ അറിയണമെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ഫുള്ള് കണ്ടാൽ മതി ഇതിപ്പം ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ തോന്നാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഫുള്ളായിട്ട് വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും താമസം നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കുഴപ്പമാണോ എന്നൊക്കെ ചിലർക്ക് ഡൗട്ട് വരും അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ഫുൾ ലെങ്ത് സ്റ്റാർട്ടിങ് തൊട്ട് എൻഡ് വരെയുള്ളൊരു വീഡിയോ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഇത്രയും ടൈം തമ്മിൽ എടുക്കും അത്യാവശ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു ഫോർ ജി ബി റാമുള്ള തേർഡ് ജനറേഷൻ ഡ്യൂവൽ
വിൻഡോസ് നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നോർമലി വേണമെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ ഇത് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്നത് പറഞ്ഞാൽ വിൻഡോസിനകത്തേക്ക് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യാട്ടെന്നൊരു ഓപ്ഷനാണ് നോർമലി സ്റ്റാർട്ടിങ് കാണിക്കാറ് വിൻഡോസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ പക്ഷെ അങ്ങനെ ചെയ്താലുള്ള ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓയസ് ക്രാഷായി പോവുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടും ക്രാഷായി പോവും നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് വിൻഡോസിനകത്ത് ഒരു പാർട്ടിഷൻ ഇതിന് വേണ്ടി ഫ്രീ ആക്കി ഇട്ടിട്ട് ഐ ടി സ്കൂളിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ബെറ്റർ അതാകുമ്പം അഥവാ ഐ ടി സ്കൂളിൽ എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈൻറ്റ് വന്നാലും വിൻഡോസ് അവിടെ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അത് ചിലപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ആകുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കമാൻഡ് പ്രോമിറ്റ് വഴി റെഡി ആക്കി എടുക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ വീണ്ടും ഐ ടി സ്കൂളിൽ ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും വിൻഡോസ് അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യും അത് നമുക്ക് കയറാനും പറ്റും വിൻഡോസിന് എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈൻറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഐ ടി സ്കൂളിനെ ബാധിക്കത്തില്ല അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും നമുക്ക് രണ്ടും കൂടെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് പാർട്ടിഷനിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് ബെറ്റർ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ തീർച്ചയായും വേറൊരു വീഡിയോ എങ്ങനെയാണ് ഒരു വിൻഡോസ് ഉള്ള മിഷനിൽ ഉബണ്ടു ഒരു പാർട്ടിഷനിലും ഐ ടി സ്കൂൾ വേറൊരു പാർട്ടിഷനിലും ചെയ്യുന്നതെന്ന് കാണിച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും ഓൾമോസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആകാനായിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റോളേഷൻ ഓൾമോസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആകാനായിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഒരു പെൻഡ്രൈവിങ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയെങ്കിലും ഫാസ്റ്റിൽ ഇത് ലോഡ് ആകുന്നത് സി ഡി എന്നാണെങ്കിൽ ഇതിനേക്കാളും സ്ലോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്ലോ ഒക്കെ ഫീൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയുടെ ഫുൾ ലെങ്ത്ത് നോക്കിയാൽ മതി അതാണ് ഇതിൻ്റെ മിനിമം ഒരു ഇൻസ്റ്റോളേഷൻ ടൈം ഒരു ഹാർഡ് ഡിസ്കിലേക്കൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സി ഡി എന്നൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇതിനേക്കാളും ഡിലേ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈൻറ്റ് ആണോ സി ഡിയുടെ പ്രശ്നമാണോ ഇല്ലയോ എന്നൊക്കെ ഡൗട്ട് വേണ്ട ഇത്രയും ടൈം എടുക്കുന്നതായിരിക്കും പറയാണ്ട് എൻ്റെ അതിനകത്ത് ഒരു ഇന്ത്യനൽ ഗ്രാഫ്സ് കാർഡൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഡ്രൈവേഴ്സ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന കാരണം പിന്നെയും കുറച്ചുകൂടെ സ്ലോ ഉണ്ടാവും അത് ഇൻസ്റ്റോളേഷൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ എല്ലാ ഡ്രൈവേഴ്സും നോർമലി ആഡ് ആയി പോവുകയാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ബൂട്ട് ആകുന്ന സമയത്തും ഓൺ ആയി വരുന്ന സമയത്തും മിസ്സിങ് ആയിട്ടുള്ള ഹോപ്പേസ് ഒക്കെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആഡ് ആയിക്കോളും ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ബൂട്ടിങ്ങും കുറച്ച് ഡിലേ ആയിരിക്കും കാരണം ഇതിനകത്ത് ഗ്രാഫ്സ് കാർഡൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഡ്രൈവേഴ്സ് ഒക്കെ എടുത്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഫസ്റ്റ് സ്ക്രീൻ വരുള്ളൂ അതിന് ശേഷം ഒരു തവണ ഇത് ഓണായി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നോ പ്രോബ്ലം ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഓണും ഓഫ് ഒക്കെ ആവും വിൻഡോസിനേക്കാളും ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പെർഫോമൻസ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഇതിനകത്ത് നിന്ന് കിട്ടുന്നത് അത്യാവശ്യം വേണ്ട ഇൻബിൽട്ട് പ്ലെയേഴ്സും കാര്യങ്ങളും ടൂൾസ് ഒക്കെ ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാവും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അത് തന്നെ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് സെപ്പറേറ്റ് പ്ലെയേഴ്സ് ഒന്നും നെറ്റിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരില്ല
ഓക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് റീസ്റ്റാർട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റോളേഷൻ പതിനാറ് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഫുള്ള് ഫിനിഷ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നേരെ ഉബുണ്ടുവിലേക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത പ്രൊസീജിയർ റീസ്റ്റാർട്ട് കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഇൻസ്റ്റോളേഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മൂന്നാല് മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സ്ക്രീൻ വരുന്നത് നമ്മൾ അതിനകത്തേക്ക് നേരത്തെ കൊടുത്ത പാസ്വേഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക റീസ്റ്റാർട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ഒരു മൂന്നോ നാലോ മിനിറ്റ് ഡിലേ ഉണ്ടാവും സിസ്റ്റം രണ്ടാമത് ഓണായി ഫസ്റ്റ് സ്ക്രീൻ വരാനായിട്ട് കാരണം നമ്മുടെ ഡ്രൈവേഴ്സൊക്കെ ഓണായി വരുന്ന ടൈമാണ് അതിനകത്തേക്ക് ആടാകുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡിലേ വരുന്നതും അതിൻ്റെ എടുക്കാത്ത ഏതൊക്കെ ഡ്രൈവേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡിഫോൾട്ട് അതിനകത്തേക്ക് ലോഡായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഡിലേ വരുന്നത് ഓക്കെ നമ്മുടെ ഹോം സ്ക്രീൻ വന്നു കഴിഞ്ഞു ഇതാണ് നമ്മുടെ ഐ ടി സ്കൂൾ എൻ്റെ മെനു മെയിലുണ്ട് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർസൊക്കെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇതേപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ആർക്കെങ്കിലൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക ഓക്കെ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ ബൈ